అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఆర్థిక పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం వల్లనే విడాకులు అంటున్నారు కదా ఆయన అంత పెద్ద డైరెక్టర్ కదా మరి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎలా వచ్చి ఉంటాయని ఆర్థికమైన ఇబ్బందులు కాదు ఇక్కడ ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటున్నాం ఓకే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రాబ్లమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ కాదు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లవ్ చేసుకున్నారు అయిపోయింది పెళ్లి చేసుకున్నారు బాగా సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఉంది గ్లామ్ తను గ్లామర్ తగ్గింది మరి తగ్గింది చాలా ఎన్ఆఫ్ ఈజ్ ఎన్ఆఫ్ అయిపోయింది పిల్లలు కనీసం సంసార అయిపోయింది లైఫ్ ఈజ్ విత్ మనీ అదే చెప్తున్నా ఆ జీవితాల కన్నా ఇంపార్టెన్స్ టు కాగితాలు ఇట్ ఈస్ మనీ మనీ షీ నో షీ వాంట్స్ మనీ హీ వాంట్స్ మనీ మనీ అనేది మన ఇద్దరికి కూడా మనిషిలో షీకి మనీ కావాలి హీకి మనీనే కావాలి ఆ మనీ పాయింట్లోనే వస్తున్నాయి మీ వీళ్ళది ఒక్కటని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళదని కాదు నేను చెప్తుంది ఇన్ జనరల్ సమాజంలో ఇవాళ డబ్బు వల్లే డబ్బు ప్రాముఖ్యత పెరుగుతున్న కొద్దీ జీవితాల కన్నా ఆ కాగితాలకు విలువ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇలాంటి అస్తవ్యస్తపు సమస్యలు వాటికి ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు సీను వైట్లు అయితే కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మేము విడాకులు తీసుకుంటున్నామని కేవలం వాళ్ళ భార్య నాంపల్లి కోర్టుని ఆశ్రయించిందని చెప్పేసి ఈ రూమర్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది గతంలో కృష్ణవంశీ గారు రమ్యకృష్ణ గారు కూడా విడాకులు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆయన రీసెంట్గా ఇంటర్వ్యూలో దాన్ని ఖండించడం జరిగింది సో ఇలా ఆయన కూడా లేదు కలిసి ఉంటున్నాం కోర్టు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇద్దరు మ్యూచువల్ అంటే ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తారమ్మా ఇద్దరు మ్యూచువల్ నాకు విడాకులు కావాలని ఇద్దరు అన్నారంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇచ్చేస్తారు ఒక నెల రోజులు విడాకులు అయిపోతుంది దానికి పదిహేను రోజులనే అయిపోద్ది మ్యూచువల్ ఇవ్వాలి ఇవాళ ఒకళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేసిన నాకు వద్దు విడాకులు వద్దు నా సెటిల్మెంట్ కావాలని ఒకళ్ళు అబ్జెక్ట్ అబ్జెక్ట్ ఇవ్వను నేను అంటే ఇట్లు ప్రొలాంగ్ ఐదు ఆరు ఏళ్ళు పడదు కోర్టు ఇవాళ ఏంటంటే ఇవాళ యాజ్ ఆన్ టుడే నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇవాళ ఫ్యామిలీ కోర్టుల్లో రెండు వేల పదిహేను నాటి కేసులు ఇవాళ హియరింగ్ జరుగుతున్నాయి రెండు వేల పదిహేను అంటే ఫ్యామిలీ కోర్టులో అన్ని కేసులు పెండింగ్లు ఉన్నాయి నాకు మొన్న ఏదో విషయం మీద నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే నాకు తెలిసిన ఆలోచన రెండు వేల పదిహేను నాటి డైవర్స్ కేసులు ఇప్పుడు కోర్టులో హియరింగ్కి వచ్చింది అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండుది ఎప్పటికి వస్తుంది ఇప్పుడు అప్పుడు రాదు ఇదేలు పడుతుంది ఒకళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేసినా అది పరిస్థితి ఒకళ్ళ ఒక్కళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేసినా చాలు ఇట్లు గోజాన్ గోజాన్ వాయిదా 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 ఇద్దరు మ్యూచువల్ అంటే వారం నెల రోజులు ఇప్పుడు మ్యూచువల్ లేదు ఇక్కడ మ్యూచువల్ లేదు ఖచ్చితంగా తను ఇవ్వడు ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే ఆ ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉండగా ఒక ఒక స్టేజ్కి కాంప్రమైజ్కి వస్తారు సరే మాకేం వద్దు సెటిల్ చేసుకుందాం వాళ్ళ పెద్దలు వీళ్ళ పెద్దలు నాకు ఇంత ఇచ్చేయండి కోర్టులు వాపసు తీసేసుకుందాం కేసులు అది ఇచ్చేయండి సెటిల్ అలా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు రూపా వైట్లనే విడాకులకు అప్లై చేసింది శ్రీను వైట్ల గారు ఎటువంటి ప్రమేయం లేదు అంటారు అంతే శ్రీను వైట్లో వద్దు అంటున్నాడు కదా ఎవరు అంటున్నాడు కదా ఎవరు అంటే తనకు ఫ్యామిలీ కావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఓకే ఈ అమ్మ అమ్మాయి వద్దు అంటుంది అమ్మాయి విడాకులు తీసుకుంటే అమ్మాయి వద్దు అంటుంది అది తను కావాలన్నాడు నువ్వు ఎందుకు వద్దు అంటున్నావు ఇద్దరు బిడ్డలు కన్నా ఇవాళ ఏంటి సమస్య సమస్యను పరిష్కరించుకోండి విడాకులు ఎందుకు అనే వస్తుంది కోర్టులో అలా కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ వస్తుంది అది కౌన్సిలింగ్ కౌన్సిలింగ్ చదువుతుంది నాలుగేళ్ళు కోర్టులో ఉన్న మన రూల్ ప్రకారం విధానం అది పదిహేను రెండు వేల పదిహేనుది ఇప్పుడు వచ్చిందంటే రెండు వేల ఇరవై రెండుది ఎప్పటికెళ్తుంది ఇంకో రెండు వేల ముప్పై అవుతుంది ఈ లోపల అంతసేపు ఆగలేదు నేను మొన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక లెటర్ పెట్టాను వీటి మీద దానికోసం ఇవన్నీ ఎంక్వైరీ చేయాలి ముసలోళ్ళు అయిపోతున్నారు ఈ కోర్టు ఫ్యామిలీ కోర్టుల్లో ఈ డైవర్స్ కేసులు ఇలా పే లాగి లాగి ఎప్పుడో పాతకాలపు వాళ్ళకు గ్యాప్ ఇస్తే రీకన్సిల్ అవుతారు అనే ఒక చిన్న లాజిక్ ఎప్పటితో బ్రిటిష్ అన్నట్టు లాజిక్ని ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఇవాళ రెండేళ్లలో తేల్చేస్తే వాళ్ళు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించుకుంటారు మన తర్వాత వాళ్ళిద్దరే కలుస్తారు అంటే కలుస్తారు మళ్ళీ ఏముంది మీరు విడాకులు దానికోసం కలుస్తారేమోనో ఐదేళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేయకుండా చట్టం రెండేళ్లలో క్లియర్ చేసేస్తే తర్వాత కలిస్తే కలుస్తారు మళ్ళీ కలిస్తే కలవనైంది లేదంటే ఎవరి జీవితం కొత్త జీవితాలు ఏర్పరచుకుంటారు కదా అలా కాకుండా ఏడేళ్ళు పదేళ్ళు అవుతూ ఉంటే వాళ్ళ వయసు మొత్తం ఉడికిపోతుంది మోస యువతనం అంతా రెండో జీవితం స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా అలా నలిగిపోయి వాళ్లే కాదు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సమాజంలో అవమాన పాలు ఆ ఇబ్బందులు ఇవన్నీ ఎంద
ఒక ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పెళ్ళి అయింది ఒక ముప్పై ఏడు ఏట డైవర్స్కి అప్లై చేశారు ముప్పై రెండు ఏట అయిపోయిందంటే ఇద్దరు లైఫ్ సెల్ చేసుకు మళ్ళీ వేరే జీవితాన్ని శ్రీకారం తుట్టుకుంటారు అలా కాదని ముప్పై నుంచి నలభై ఏళ్ళ దాకా వాళ్ళ జీవితాన్ని లాగి ఇలాగి ఇలాగి కోర్టు కోర్టు అటు ఇటు ఇటు ఆ కుటుంబం ఈ కుటుంబం ఇద్దరు ఇబ్బంది పడుతూ ఈ మళ్ళీ లైఫ్ అంతా నాశనం అయిపోయినా అప్పుడు రిటైర్ అవ్వబోయే ముందు ప్రమోషన్ వచ్చినట్టు ఎల్లుండి రిటైర్ అవ్వబోతుంది అంటే ఇవాళ ప్రమోషన్ అంటే ఎలా ఉంటుందో నలభై ఏడు ఏటో నలభై రెండు ఏటో వాడికి తీర్పు వచ్చి ఎందుకు ఏడవును ఆ ఆడపిల్లకి నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకేంటి మగాడికి నలభై ఏడు వచ్చిన మనకి కొత్త జీవితం ఏంటి ముడి జీవితం ఏకాగ్ర జీవితం అయిపోద్ది కదా కో వై కాంట్ కోర్టు థింక్ ఇన్ దీస్ టర్మ్స్ ఈ ఆలోచనతో కోర్టు ఎందుకు రాకూడదు ముందుకి ఎప్పుడు తెల్లవాడు పెట్టిన చట్టాన్ని ఇలాగ మనం కంటి చేస్తున్న అవసరం ఏంటి ఇవాళ ఎందుకు కొత్త మార్పులు చేసి తీసుకురాకూడదు అనేది రాశాను నేను గవర్నమెంట్ కూడా జ్యుడిషియరీ కూడా రమణ గారికి కూడా రాశాను మరి ఆయనకి అందిందో లేదు ఆయన డెఫినెట్గా చూస్తారన్నది రాశాను నేను ఇది దీని మీద దృష్టి పెట్టండి నేను రాశాను హాయ్ నేను మీ ప్రణీత ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ హాయ్ ఆల్ నేను మీ సింగర్ అరుణ్ కౌండి గాని ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సింగర్ సాందీప్ చక్కటి మ్యూజికల్ కంటెంట్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ and also like the videos hi please subscribe to rainbow tv marinni interviews kosam musical videos kosam stay tuned to rainbow tv please do like share and subscribe andarki namaskaram this is singer shri lalita marinni interesting videos kosam please do subscribe to rainbow tv channel andarki namaskaram nenu lipsika please do not forget to subscribe to rainbow tv for some amazing content likes and comments kuda asal marchipothu thank you